نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقال الله تعالى في القران العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون كثير من الناس الصحه والفراغ او كما قال عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي அலவச்சாரலாலனும் நிகரற்ற பேரன்புடையவனுமாகிய எல்லாமல்ல அல்லாஹின் திருப்பெயர் போற்றி புகழ்ந்து அவனுடைய சாந்தியும் கருணையும் நம்முடைய தூதர் முகமது நபி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய தோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்களின் அழிச்சோடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாவினுடைய மாபெரும் கருணையினால் நாம் எல்லாம் இந்த ஜும்மா தினத்திலே அல்லாஹுடைய வீட்டிலே ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் நமக்கு இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த அல்லாவுக்கு நன்றி அனைத்தையும் உரித்தாக்கியவனாக எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பிற்குரியவர்களே ஒரு விடுமுறை காலத்தினுடைய நெருக்கத்திலே நாம் இந்த ஜும்மாவை அடைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய ஜும்மாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சிறார்கள் இந்த ஜும்மாவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு தேர்வினுடைய விடுமுறை ஒரு குளிர்கால விடுமுறையுடைய காலகட்டம் இது பொதுவாகவே இந்த விடுமுறையை நம் சமூகம் எப்படி கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றது விடுமுறை காலங்களை எப்படி அமைத்துக் கொள்வதற்கு மார்க்கம் நமக்கு உபதேசம் செய்கின்றது என்பதை நாம் கவனிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு நிறைய நியாமத்துகளை வழங்கியிருக்காங்க நிறைய அருட்கொலைகளை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றார் அந்த அருட்கொடைகளை எல்லாம் நம்மால் எண்ணி பார்க்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அருட்கொடைகள் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது திருமுறை குரானுடைய பதினாறாவது அத்தியாயத்தினுடைய சூரத்து நகலினுடைய பதினெட்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அல்லாஹினுடைய அருட்கொடையை கணக்கிட நினைத்தால் எண்ணி பார்க்க நினைத்தால் லா தஹ்சுஹா உங்களால் கணக்கிட முடியாது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமுறை குரான் சொல்லி காட்டுகின்றார் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் மனிதர்களுக்கு உள்ள நியாமத்துகளிலே மிக முக்கியமான நியாமத்தாக எதை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் என்று பார்க்கணும் இரண்டு நியாமத்துகளை மனிதர்கள் வீணடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க இரண்டு நியாமத்தை மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கி இருக்கிறார் அந்த இரண்டு நியாமத்துகளையும் மனிதர்கள் வீணடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க மகுபூனும் கசீரும் மினன்னாஸ் மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள் அந்த ரெண்டு அருட்கொடைகளை வீணடைத்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த இரண்டு அருட்கொடைகளை பயன்படுத்திக் கொள்வதே கிடையாது அல்லாஹ் வழங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு அருட்கொடைகளை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதே கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அதுதான் என்ன அந்த இரண்டு அருட்கொடை ஒன்று ஆரோக்கியம் இரண்டாவது இலைப்பாறுதல் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஒன்று ஆரோக்கியம் 
அல்லாஹ் மனிதனுக்கு வழங்கக்கூடியதிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு நியாயம் என்னன்னா ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியமான ஒரு உடல் இருந்தது என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு சந்தோஷமானது என்பதை ஆரோக்கியம் மற்ற இருக்கின்றார்களே அவர்கள்ட்ட தான் கேட்கணும் யார் ஆரோக்கியத்தை இழந்து விட்டார்களோ அவங்கள்ட்ட போய் நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆரோக்கியத்தை பற்றியான அந்த ஒரு சிறப்பை பற்றி அவங்க சொல்லுவாங்க ஆரோக்கியமா இருக்கிறவருக்கு என்ன செய்யாது அதனுடைய சிறப்பை பத்தி தெரியாது அந்த ஆரோக்கியத்தினுடைய பாக்கியங்கள் என்ன என்பதை அவருக்கு தெரியாது எப்ப அதை உணர்வார் அப்படின்னா என்னைக்கு அவருக்கு ஆரோக்கியம் போய் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரோ எல்லா உணவுகளையும் உட்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இன்றைக்கு தடுக்கப்படுகின்றதோ எல்லாவற்றையும் சரியான முறையில் புழங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு என்றைக்கு தடுக்கப்படுதோ அன்றைக்கு தான் அவருக்கு தெரியும் எவ்வளவு பெரிய ஒரு நியாமத்தை நான் இழந்து விட்டேன் என்பதை மனிதன் புரிந்து கொள்வான் அதுக்கு அடுத்தபடியாக சொல்வது என்னன்னா ரெஸ்ட் இழைப்பாறுதல் மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இழைப்பாறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பையும் என்ன செய்யுங்க சரியாக பயன்படுத்துங்க ஆனால் நீங்க சரியாக பயன்படுத்துறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க முதல்ல இது நியாமத்தா ஒருத்தருக்கு விடுமுறை கிடைக்குது வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுத்து இருக்கிறார் அப்படின்னா அது நியாமத்து தானா அப்படின்னு கேட்டா மார்க்கம் நியாமத்தாக சொல்லி காட்டுது ஒரு நாள் லீவு என்பது ஒரு வாரத்தினுடைய லீவு என்பது நமக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை தருகின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சிலர் என்ன செய்வாங்க தன்னுடைய இலைப்பாறுதலையே எனக்கு ஒரு நாள் விடுமுறை கிடைக்குது அப்படின்னா அதை கூட சிரமமாக கருதக்கூடிய மக்களும் உண்டு இன்னைக்கு இந்த நாளை என்ன செய்யறது எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது என்னால நான் விசாம் கடையை திறந்து உட்கார்ந்துருக்கலாமே நான் ஏன் இங்க வந்தேன் நான் எதுக்கு இன்னைக்கு வீட்டுல இருக்கிறேன் வீட்டுல இருக்க கடையிலே ஒரு அரை நாளை கழிச்சிடலாமே இப்படி எல்லாம் ஒரு நியாமத்தை புரிந்து கொள்ளாத மக்களாகத்தான் நம்ம இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிதான் நிறைய நேரம் நமக்கு போகுது புரிந்து கொள்வதே இல்லை அது அல்ல நமக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நியாமத் இந்த நாள் என்பது எனக்கு இறைவன் தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அருட்கொடை இந்த நாளை நான் என்ன செய்யணும் மிகச்சரியாக அழகாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லைங்க இதை வந்து ஏதோ ஒரு பாரதூரமான ஒரு விஷயமாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் இஸ்லாம் இதை அருட்கொடையாக பார்க்குது இஸ்லாம் இதை நியாமத்தாக பார்க்குது அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய நியாமத்துகளிலே இவை முக்கியமான ஒரு இடத்தை பெறுகின்றது இந்த நியாமத்தை நாம் பெற்றாலும் சரி நம்முடைய பிள்ளைகள் பெற்றாலும் சரி அந்த நியாமத்தை பயனுள்ள வழியிலே கழிப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாட்டை செய்வது என்பது நம் மீது அவசியமாக இருக்கின்றது குறிப்பாக பெற்றோர்கள் மீது அவசியமாக இருக்குது இன்னைக்கு குடும்ப தலைவர்கள் என்ன செய்யறாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் பிளான் பண்ணி இருப்பீங்க அநேகமா எவ்வளவு பிளான் அப்படின்றது நீங்க ஒரு பஸ்ஸையோ ஒரு ட்ரெயினையோ புக் பண்ண போனா தெரிஞ்சிடும் அப்படித்தானே இன்னைக்கு ட்ரெயின்ல எல்லாம் டிக்கெட்டே கிடையாது இன்னைக்கு பஸ்லையும் டிக்கெட் கிடையாது காரணம் என்ன எப்படா லீவ் விடுவாங்க குடும்பத்தை நம்ம வேகமா அனுப்பி விட்டுருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்கு தான் செய்யறாங்க ஒரு சார என்ன செய்வாங்க நம்மளும் சேர்ந்து குடும்பத்தோட எங்கேயாவது வெளியூருக்கு போயிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு இரண்டு விதமான மக்களும் உண்டு அந்த அந்த விடுமுறையை இது மாதிரியாக கடித்துக் கொள்ளலாம் நமக்கு வேலை இருந்தா நம்ம வீட்டுல இருக்கிறது நமக்கு கடை இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தாலும் நம்முடைய குடும்பம் அவருடைய குடும்பத்தோடோ அவருடைய உறவுகளோடு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மனைவி மக்களை எல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பேக் பண்ணி ஒரு வாரத்துக்கோ அஞ்சு நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு அனுப்பி விட்டுறோம் இதுதான் வடமையாக நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு மாற்றத்திற்காக இந்த விடுமுறையை நல்ல அடிப்படையிலே கழிப்பதற்கான வழி என்ன சரியான அடிப்படையிலே கழிப்பதற்கான வழி என்ன இதிலும் குறிப்பாக யாருடைய பங்கை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய பங்கை பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா இன்றைக்கு உள்ள கல்வியினுடைய நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு மிஷினரியான ஒரு நிலையாகத்தான் இன்றைக்கு கல்வியினுடைய நிலை ஆயிருச்சு இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிள்ளைகள் காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஒரு மிஷின் போலயே நம்முடைய பிள்ளைங்க இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த ஒரு வார காலத்தை தவிர அல்லது ஒரு பதினைந்து நாளை தவிர அல்லது ஒரு மாதத்தை தவிர மற்ற காலங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பிள்ளைகளுடைய லைஃப் வந்து ஒரு மிஷினரி மாதிரியே தான் இருக்கும் காலையில வேகமாக விரும்பியோ விரும்பாமையோ அந்த பிள்ளையை எழுப்பி விரும்பியோ விரும்பாமையோ அந்த பிள்ளை மேல தண்ணியை ஊத்தி வேகமாக ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி ஸ்கூல் விட்டு வந்தோட டியூஷனுக்கு அனுப்பி டியூஷன் விட்டு வந்தோட தூங்க வச்சு இப்படியே என்ன செய்யறோம்னா ஒரு மிஷினாகவே அந்த குழந்தைகள் ஆக்கிட்டோம் உலகத்தினுடைய எந்த விஷயங்களும் தெரியறது கிடையாது மார்க்கத்தினுடைய எந்த விஷயங்களும் தெரிகிறது கிடையாது சம்பிரதாயத்திற்கு சில பேர் மதரசாவிற்கு அனுப்பி விடுகின்றோம் அதுவும் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறோம் இப்படியாகத்தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை கழிகின்றது இன்றைக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நியாமத்தாக அல்லாஹ் இந்த விடுமுறையை தந்திருக்கின்றார் நமக்கு நியாமத்தாக இருக்குதோ இல்லையோ இந்த இணைப்பாறுதல் என்பது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு
அப்படிதானே இந்த ஒரு வாரம் அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க எந்த விதமான நல்ல தொல்லையும் கிடையாது புக்க தூக்க வேண்டியது கிடையாது டைரியை காட்ட வேண்டியது கிடையாது டைரியில சைன் வாங்க வேண்டியது கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இந்த ஒரு வார காலம் வீட்டுல விட்டோம் அப்படின்னா எங்க போறாங்கன்னே தெரியாது எங்க போறாங்கனே தெரியாது சுத்திட்டு நைட்டு தான் என்ன செய்வாங்க வீட்டுக்கு வரக்கூடிய அளவிற்கு ஏதோ கட்டி போட விட்டு கட்டி போட்டு வைத்து அவிழ்த்து விட்டது போல் என்ன செய்யறாங்கன்னா பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அப்படித்தான் இன்றைக்கான கல்விகள் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது அந்த கல்விகளுடைய சூழல்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளை இப்படி மாற்றி விட்டன நான் இந்த காலகட்டத்தை இந்த விடுமுறை காலகட்டத்தை பிள்ளைகளுக்கு எப்படி பயனுள்ளதாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் இந்த சொற்ப நாட்களை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த நாட்கள் என்பது அல்லாஹ நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்புங்க இந்த நாளில் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு நாம் நேரங்களை செலவிடுவதற்கு முயற்சி செய்யணும் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு நேரங்களை செலவிடுவதற்கு முயற்சி செய்யணும் அதுவும் பயனுள்ள நிலையில செலவு பண்ணணும் பயனற்ற நிலை என்ன செஞ்சிடாதீங்க செலவு பண்ணிடாதீங்க பயனுள்ள ஒரு நிலையில் என்ன செய்யணும்னா செலவு பண்ணி அந்த குழந்தைகளை ஒரு இஸ்லாமிய ரீதியாக ஒரு நல்ல ஒரு இஸ்லாமிய பிள்ளையாக வளர்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இந்த நாட்களை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் அது வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு மீண்டும் கிடைக்காது இன்னைக்கு எல்லாமே என்னன்னா சம்பிரதாயம் ஆகி போச்சுங்க இன்னைக்கு பிள்ளைகள் மதரசாவிற்கு வருவது கூட ஒரு சம்பிரதாயமாகத்தான் இன்னைக்கு பெரும்பாலும் நடக்குது அந்த பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை திணித்தாலும் அவர்களுக்கு ஏறுவது கிடையாது யதார்த்தமான உண்மைதான் எவ்வளவு விஷயங்களை திணித்தாலும் அந்த பிள்ளைகளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவிற்கு ஒரு சுமை அவர்களுக்கு இருந்து விட்டது அதனால இந்த ஒரு மணி நேரம் மதரசாவிற்கு வருகின்றார்கள் என்றால் அந்த ஒரு மணி நேரத்தை எப்படி கழிக்க வேண்டும் என்று தான் ஆசைப்படுகின்றார்கள் கடமைக்கு பாடத்தை சொல்லிவிட்டு விரைவாக உட்கார்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை பாடத்தை சொல்லவில்லை என்றால் கூட நம்ம ஒரு தடவை போய் அங்கே நின்றுட்டோம் அப்படின்னா அவர் என்ன செய்வார் போட அடுத்து பார்த்துட்டு வளர அனுப்பி விட்டுருவார் அடுத்து பார்த்துடுவாடானே அனுப்பிட்டா இன்னைக்கு நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ரீதியில் தான் இன்றைக்கு போயிட்டு இருக்குது இதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவர்களுடைய சுமை இந்த சுமையை குறைத்து அவர்களுக்கு இல்மி ரீதியான கல்வி ரீதியான ஒரு விஷயத்தை யாரால் புகுத்த முடியும் அப்படின்னா பெற்றோர் கிடைத்த விட வேறு யாருனாலே புகுத்த முடியாது என்னதான் மதரசாவில் படித்துக் கொடுத்தாலும் என்னதான் மதரசாவில் மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுத்தாலும் பெற்றோர்கள் சொல்லித் தரப்போதை போன்ற ஒரு மார்க்கத்தை ஒரு நல்ல ஒரு வழியை யாரினாலும் சொல்லித்தர முடியாது நான் சொல்லவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இது நாம் நம்முடைய சொந்த வார்த்தை அல்ல நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை வசனம் போல் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு ஆண்மகனை பற்றி ஒரு குடும்ப தலைவனை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன வாலிதும் மனதிகி ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைக்கு விட்டு செல்லக்கூடிய சொத்துக்களிலேயே சிறந்த சொத்து என்ன தெரியுமா அஃபுமல் மிக சிறந்த சொத்து என்னன்னா மின் அத மின் ஹசனின் நல்ல ஒழுக்கத்தோடும் கூடிய ஒரு கல்வியை தருவதுதான் ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைக்கு விட்டு செல்லக்கூடிய சொத்துக்களிலேயே சிறந்த சொத்து என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் யாரிடத்தில் இதை சொல்றாங்க ஒரு மதரசாவினுடைய ஆசிரியரிடத்தில் சொல்லவில்லை ஒரு ஆலிமிடத்தில் சொல்லவில்லை ஒரு ஹசரத் இடத்துல சொல்லல அல்லாஹுடைய தூதர் தந்தைக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் மேலும் சொல்கின்றார்கள் ஒரு பெண் இருக்கின்றாலே தன்னுடைய கணவனுடைய குடும்பத்திற்கும் குழந்தைக்கும் பொறுப்பாளியாக இருக்கின்றாள் குழந்தைக்கும் பொறுப்பாளியாக இருக்கின்றாள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு பெண்ணை பற்றி சொல்லும் போது இவ்வாறு சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அப்படி இருக்க ஒரு தாயும் தந்தையுமாக நம்முடைய பிள்ளைக்கு என்ன ஒழுக்கத்தை நாம் தந்திருக்கின்றோம் என்ன கல்வியை நாம் கொடுத்திருக்கின்றோம் குரானில் இருந்து ஒரு தந்தையாக ஒரு தாயாக இருந்து எத்தனை வசனங்களை நாம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றோம் ஹரீசுகளில் இருந்து எத்தனை செய்திகளை மரணம் செய்வதற்காக சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றோம் பிரார்த்தனைகளில் இருந்து எத்தனை பிரார்த்தனைகளை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றோம் என்பதை நினைத்து பார்க்க வேண்டாமா நாளை நான் பொறுப்பாளன் அல்லவா நாளை இறைவன் என்னிடத்தில் கேட்பானா கேட்க மாட்டானா இறைவன் என்னிடத்தில் கேட்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றதே அதை நான் எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்கின்றேன் நான் தொழுகின்றேன் தொழுகைக்காக நான் செல்கின்றேன் நான் செல்லக்கூடிய நேரத்திலே என்னுடைய பிள்ளையை என்னோடு சேர்த்து தொழுகைக்கு அடைத்து வரக்கூடிய பண்பு நம்மிடையே எத்தனை பேரிடத்தில் இருக்கின்றது அதற்காக மெனக்கிடுறோமா அதற்கான ஒரு மெனக்கடல் நம்மிடத்தில் இருக்கின்றதா நமக்கு அனைத்து அலுவல்களும் இருக்கலாம் அந்த அலுவல்களை எல்லாம் ஒத்தி வைத்து விட்டு ஒரு பத்து நிமிடத்திற்கு முன்னால் நம்முடைய கடையில் இருந்து வீட்டிற்கு சென்று என்னுடைய மகன் இன்றைக்கு விடுமுறையில இருக்கின்றார் இந்த விடுமுறை காலத்தில் இறை இல்லத்தோடு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய பிள்ளைகளை வீட்டிலிருந்து பள்ளிவாசலுக்கு அழைத்து வரக்கூடிய ஒரு பண்பு நம்மிடத்த
நாம் எப்படி உது செய்கின்றோமோ அதே போன்று ஒரு உதவை என்னுடைய பிள்ளைக்கும் கற்றுத்தர வேண்டும் என்ற ஒரு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியராக நான் மாறுகின்றேனா என்னை எப்படி தொழுப்பாக்கிறாயோ அதே போலதான் தொழுகணும் இப்படித்தான் மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றது என்று சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியராக ஒரு நடைமுறையோடு சொல்லி தரக்கூடிய ஒரு ஆசிரியராக நாம் மாறுகின்றோமா யோசித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கிறதே இல்லைங்க இது எதையுமே நாம் செய்வது கிடையாது இது எதற்கான ஒரு முயற்சியும் நாம் எடுப்பதே கிடையாது அப்படி இருந்தால் நம்முடைய பிள்ளைகள் எப்படி நல்ல ஒரு ஒழுக்கத்தோடு வளரும் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் விடுமுறையை பயனோடு கழிக்கின்றோமா அல்லது தேவையற்ற ஒரு நிலையிலே கழிக்கின்றோமா என்று பாருங்கள் என்ன செய்கிறோம் விடுமுறை காலங்களிலே பிள்ளைகளுக்கு விரும்பியதை செய்கின்றோம் நல்ல உணவுகளை ஆக்கி தருகின்றோம் தர வேண்டியதுதான் அவர்களோடு உட்காருகின்றோம் அவர்களோடு உட்காரக்கூடிய அந்த நேரத்திலே அல்லாவை பற்றி எத்தனை பேர் பேசக்கூடியவர்களாக அந்த ஒரு நேரத்தை நாம் கழிக்கின்றோம் என்று யோசித்து பாருங்கள் ஏன்னா மற்ற நேரத்தில் நமக்கு நேரமே கிடையாது ஒரு சில பேர் பிள்ளைங்க எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னால் அவர் வேலைக்கு போயிடுவார் அல்லது பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போன பிறகு தான் அவர் எந்திரிக்கிறார் நைட்டு வரும்போது பிள்ளைங்க தூங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்கு வர்றார் இப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆகிவிட்டது ஆனால் அந்த வாழ்க்கை அப்படி போய்விட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நமக்கு கிடைத்தால் அதை நியாயமத்தாக நாம் பயன்படுத்த வேண்டுமா வேணாமா அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளணுமா வேணாமா நாம் வீடுகளில் அந்த பிள்ளைகளோடு அமரக்கூடிய ஒரு பழக்கம் நம்மிடத்தில் இருக்கின்றதா ஒரு சில இடங்களிலே பிள்ளைகள் தந்தையை கண்டால் விரண்டோடக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது ஜும்மாவிலே உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது முட்டியை கட்டி கொண்டோ முட்டியை செய்து சாய்த்து உட்காருவது என்பது ஜும்மாவுடைய ஒழுங்கல்ல முதல்ல அதுல இருந்து மாறி உட்காருங்க எல்லாம் முட்டியை கட்டிட்டு உட்காராதீங்க செவத்தை சாஞ்சிட்டு உட்காராதீங்க இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இடம் இங்கே நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்பது முழுமையான ஒரு நன்மையை பாவத்தை மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆனால் அந்த காரியத்தை வெறுமன கழிப்பதற்குத்தான் நாம் இந்த இடத்தில் கூட ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கோம் இன்றைக்கு நம்மோடு குழந்தைகள் இருக்கின்றார்கள் வந்த உடனே வேகமாக தூங்குவதற்காக ஒரு இடத்தை பார்த்து சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு நம்முடைய ஜும்மாவை கழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை நம்மிடத்தில் வேண்டாம் அது நமக்கு நமக்கு இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அதுவே ஒரு முன்மாதிரி ஆகிவிடும் அதிலிருந்தும் நாம் பாடம் கற்பிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப என்ன செய்யணும் நாம் உட்காரக்கூடிய ஒரு சபையிலே இறைவனை பற்றி பேசி அந்த இடத்தில் இறைவனை பற்றி உபதேசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலே நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு அலுவலக்கூடிய பிள்ளைகளோடு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சபை நம்முடைய வீடுகளிலே இருக்கின்றதா நாம் அப்படி பயன்படுத்துகின்றோம் ஒன்றாக உட்கார்ந்து டிவி பார்க்கின்றோம் ஒன்றாக உட்கார்ந்து விளையாடுகின்றோம் நம்முடைய மொபைலை நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்தில் கொடுத்து விட்டு என்னை தொந்தரவு செய்யாமல் இருந்தால் போதும் என்று நினைக்கின்றோம் அவர்களோடு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கணவனோ மனைவியோ அல்லாவை பற்றியான ஒரு பேச்சை எடுத்து அதில் பேசி அந்த விஷயங்களை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை நாம் வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறோமா உட்காரக்கூடிய பத்து நிமிடமோ பதினைந்து நிமிடமோ அரை மணி நேரமோ அது சாப்பாட்டோடு கூடி இருந்தாலும் சரி இரவில் தூங்கும் போது இருந்தாலும் சரி அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசலம் இடத்தில் ஒரு பழக்கம் இருந்தது எவ்வளவு அலுவல்களை உள்ளவர்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அப்படிப்பட்ட எல்லா அலுவல்கள் இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா வீட்டிற்கு வந்தவுடன் இரவு நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு என்னவெல்லாம் பேச வேண்டுமோ எல்லாவற்றையும் பேசிவிட்டு உறங்க செல்வார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் எத்தனை பேர் இடத்தில் இந்த பழக்கம் இருக்கின்றது நாம் நம்முடைய குடும்பத்தோடு உட்கார்ந்து பேசுறோமா நிறைய குடும்பத்துல பிரச்சனையே என் வீட்டுக்காரன் கிட்ட உட்கார்ந்து பேசுறதே இல்ல என் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்கறதே கிடையாது என் பிள்ளைகளுடைய ஆசாபாசங்கள் கூட என்னவென்று தெரியாது இன்றைக்கு இப்படித்தான் நம்முடைய குடும்பங்கள் போய்க் கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் எவ்வளவு அலுவல்கள் உடையவர்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் உடைய ஒவ்வொரு நேரத்தையும் சகாபாக்கள் எப்படி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படியெல்லாம் இருந்தும் கூட அல்லாஹுடைய தூதர் வீட்டிற்கு வந்தார்கள் என்று சொன்னால் உம்மு சலமானது எல்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் வீட்டிற்கு வந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு மணி நேரத்தை குடும்பத்தோடு கலக்காமல் குடும்பத்தோடு பேசாமல் உறங்க செல்வது அல்லாஹுடைய தூதருடைய வழக்கம் இல்லை என்று சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் நாம் எத்தனை பேர் கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் உட்காரும் போது நல்ல விஷயங்கள் பேசுகின்றோமா நமக்கு எல்லோருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு நோய் வந்துவிட்டது என்ன நோய் கையிலே வைத்திருக்கக்கூடிய மொபைல் போனை நோண்டுவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு நோய் ஆகிவிட்டது நம்முடைய பிள்ளைகளோடு உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அதில் தான் நம்முடைய கவனங்கள் இருக்கு நீங்கள் நான் எல்லோரும் இதே நிலையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுல தான் நம்முடைய கவனம் இருக்கு எந்த விஷயத்தையும் நாம் காது கொடுத்து கேட்க முடியாத அளவிற்கு இன்றைக்கு வந்து அந்த மொபைல் என்பது நம்மை அப்படி
அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மா ஜலஸ கௌமும் மஜ்லிசன் லம் யதுக்குருல்லாஹு ஃபீஹி வலம் யுஸல்லு அலா நபியிஹிம் இல்லா கான அலைஹிம் திரத்துன் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் யாராவது ஒரு இடத்திலே அமர்ந்தால் ஒரு இடத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்திற்காக அமர்ந்தால் அந்த இடத்தில் லம் யதுக்குருல்லாஹ் ஃபீஹி அல்லாஹ்வை பற்றி நினைவு கூறாமல் ولم يصلوا على نبيهم نبي الناயும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இது ஸலவாத் சொல்லாமல் அந்த சமயை கழித்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் இல்லா கான அலைஹிம் திரத்துன் அவர்கள் மீது திரத் இறங்குகின்றது ஃபை இன் ஷா அஸ்தபஹும் அதன் காரணமாக அல்லாஹ் அவர்களை நாடினால் தண்டிப்பான் வை இன் ஷா ஹஃபர லஹும் அவர் நாடினால் மன்னித்து விடுவான் திரத் என்றால் என்ன தெரியுமா சஹாபாக்களிடம் சொல்கின்றார்கள் ஹி அல் ஹஸ்ரா வன் நதாமா அதுதான் நஷ்டம் என்று அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் நஷ்டம் தான் அவர்களுக்கு மிஞ்சுகின்றது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்களே நம்முடைய வீடுகளிலே நாம் அமரக்கூடிய எத்தனை நிகழ்வுகள் நஷ்டத்தோடு போய் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை சற்று யோசிக்க வேண்டாமா சற்று யோசிக்க வேண்டாமா இப்படித்தான் நம்முடைய காலங்கள் கழிந்து கொண்டிருக்கின்றன அடுத்து இந்த விடுமுறை என்று சொன்னால் விடுமுறைக்காக நாம் பயன்படுத்துவது என்னது விடுமுறை என்ற நேரத்தில் பிள்ளைகளுக்கு இழைப்பாறுவதற்காக நேரம் அந்த நேரத்தை பிள்ளைகளுக்கு நிறைய தூங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவோம் என்று ஏற்படுத்தி தராங்க அது என்ன ஒரு விளைவு ஏற்படுது தெரியுமா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பிள்ளை ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கிறான் ஏழு மணிக்கு எந்திரிக்கிறான் அதனால நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த நேரமாக தூங்கட்டும் என்று பஜிர் என்ற ஒரு தொழுகையே அந்த பிள்ளைக்கு கடமையானது என்பதை சொல்லாத அளவிற்கு அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுத்துடும் தூங்கட்டும் ஏன் எழுப்புற நாம் சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு தொழக்கூடிய நாம் நம்முடைய வீட்டிலே மனைவியும் பஜிர் தொழக்கூடியவளாக எத்தனை வீடுகள் இருக்கின்றதை யோசித்து பாருங்கள் பிள்ளைகளோடு பஜிரை நிறைவேற்றக்கூடிய எத்தனை வீடுகள் இருக்கின்றது என்று யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய பிள்ளையினுடைய காதலே சைத்தானுடைய சிறுநீர் விரும்ப உழுவதை நாம் விரும்புவோமா என்று யோசித்து பாருங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கின்றார்களா இல்லையா ஒரு மனிதன் பஜருடைய தொழுகையை நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னார் பால சைத்தானி உதினிகி அவனுடைய காதுகளிலே சைத்தான் சிறுநீர் கழிக்கின்றான் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய மிகச்சரியான செய்தி இல்லையா நாம் எழுந்து வரக்கூடிய நேரத்தில் பிள்ளையையும் பழக்க வேண்டாமா நான் பஜருடைய தொழுகைக்கு எழுப்பி இந்த தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இதை எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையை தேடித்தரக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ற ஒரு நிலையை நாம் சொல்ல வேண்டாமா அப்படி எழுந்த உடனே அல்லாவை நினைவு கூற வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனை பிள்ளைகளுக்கு வளர்க்க வேண்டாமா இது எல்லோருக்கும் சேர்த்து சொல்லப்பட்ட ஒரு செய்திதான் ஒருவேளை நாம் சரியாக இருந்தால் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் சரி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த செய்தியை சொல்லி காட்டுகின்றன உங்களில் ஒருவர் தலைமாட்டிலே தான் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இதாகுவ நாம அவன் தூங்கிவிட்டான் என்று சொன்னால் சலாக உக்கதின் மூன்று முடிச்சுகளை போடுகின்றான் எதற்கு தெரியுமா மூன்று முடிச்சுகளை போட்டுவிட்டு எதிரிபக்குள்ள ஒக்குதத்தின் ஒவ்வொரு முடிச்சு போடும் போதும் சொல்கின்றான் அலைக்கலையிலும் தொவியில் நீ நீண்ட தூக்கம் உனக்கு இருக்கின்றது உன்னுடைய இரவு நீண்டது உன்னுடைய இரவு நீண்டது என்று சொல்லி சொல்லி முடிச்சை போடுகின்றான் எழுந்து அல்லாவை நினைவு கூறினால் இன் ஹல்ல தன் ஒரு முடிச்சு அவிழ்கின்றது நான் எழுந்தவுடனே இறைவனை நினைவு கூற வேண்டும் என்ற ஒரு பண்பு நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லி தர வேண்டும் எழுந்தவுடன் என்ன சொல்ல வேண்டும் அலமதுல்லாஹில்லூர் என்ற ஒரு பிரார்த்தனையை நாம் சொல்கின்றோமா அல்லது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தருகின்றோமா இவைகள் எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு மதரசாவிலே மனநமாக தெரியும் ஒரு பிள்ளை எழுப்பி சொன்னால் அழகாக சொல்லி விடுவார் ஆனால் அதில் உள்ள அர்த்தங்களை யார் சொல்லி தருவது அதில் உள்ள தாற்பயங்களை யார் சொல்லி தருவது ஆசிரியரா அம்மாவும் அத்தாவும் யோசிச்சு பாருங்க இது ஒரு சிறிய மரணம் இந்த மரணத்திற்கு பிறகு இறைவன் நம்மை எழுப்பி இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அளித்திருக்கின்றான் அந்த வாய்ப்பை சரியான முறையிலே பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உபதேசங்களை செய்யக்கூடியவர்களானா அந்த உபதேசம் தானே முதல் முடிச்சை அவிழ்க்கும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் நினைவு கூறினால் முதல் முடிச்சு அவர்கின்றது இரண்டாவது முடிச்சு அவிழ்கின்றது மூன்றாவது முடிச்சும் அவிழ்கின்றது இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் சோம்பேறியாக இருப்பதற்கான ஒரு காரணம் பஜிரை விடுவது என்பது நமக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நாம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கின்றோம் 
பிள்ளைகளை காலை பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பும் போது கவலையோடு சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் அந்த வேனிலே உட்கார்ந்து அந்த ஆட்டோவிலே உட்கார்ந்து தூங்கிக் கொண்டே ஒரு சோம்பேறிகளாக நம்முடைய பிள்ளைகள் போய்க் கொண்டிருக்கின்றது எத்தனை பேர் கவலைப்படுகின்றோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கின்றார்கள் பாருங்கள் ஆனால் இந்த பஜருக்கு எழுந்து தொழுதால் என்று சொன்னால் அவருடைய உள்ளமே பரிசுத்தமானதாக சுறுசுறுப்பானதாக மாறும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஏதோ சைக்காலஜ் அடிப்படையில் நபிகள் நாயகம் சொல்லல மருத்துவ ரீதியாக சொல்லல இன்றைக்கு காடையில் எழுந்தால் மிகப்பெரிய ஒரு சுறுசுறுப்பு இருக்கும் என்று மருத்துவம் செல்கின்றது என்றெல்லாம் இன்றைக்கு நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோமே ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இறைவனுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டார்கள் மூன்று முடிச்சுகளை கடந்து நீ எழுந்தா என்று சொன்னால் அந்த காடை என்பது நஷீத்தன் சுறுசுறுப்பானதாகவும் உள்ளத்தை பரிசுத்தமானதாக மாற்றக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது தேவையா இல்லையா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவையா இல்லையா என்பதை சற்று நாம் யோசிக்க வேணாமா அடுத்து சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் மாறிவிடுகின்றது கஸ்லான் சோம்பேறித்தனம் அவர்களை பிடித்துக் கொள்கின்றது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்களே இந்த நிலைமை நமக்கும் இருக்கக்கூடாது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கக்கூடாது நமக்கும் இருக்கக்கூடாது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு உருவாக்குதல் என்பது நம்மிடத்தில் இருக்கின்றதா என்று யோசித்து பாருங்கள் மற்ற காலங்களை எல்லாம் விட்டு விடுங்கள் இந்த காலங்களை அதற்காக நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் சரி வெளியூருக்கு அழைத்து செல்கின்றோம் விடுமுறை காலங்களிலே ஏதாவது பிள்ளைகள் ஆசைப்படுகின்றது என்பதற்காக வெளியூருக்கு அழைத்து செல்கின்றோம் எந்த விதமான தவறையும் சொல்லவில்லை மார்க்கம் தாராளமாக செல்லலாம் ஆனால் அப்படி செல்லக்கூடிய நேரத்தில் நல்ல இடங்களுக்கு கூட்டிச் செல்கின்றோமா நல்ல பயனுள்ளதை ஏதாவது தருவதற்கான ஒரு முயற்சியாக அந்த பயணங்களை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டாமா அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு முறையாவது நம் இடத்தில் இருக்கின்றதா என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் பிள்ளைகளுடைய வளர்ப்பு என்பது மிகச்சரியானதாக இருந்தது என்று சொன்னால் அவர்கள் வளர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பருவத்தை ஒரு பதிமூன்று பதினான்கு வயதை அடையக்கூடிய நேரத்திலே நல்ல ஒரு பிள்ளையாக சாலிகானவர்களாக வளருவார்கள் என்பதற்கான மார்க்கம் ஏராளமான வரலாற்று புருஷர்களை நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது அப்படிப்பட்ட ஏராளமான மக்கள் உண்டு அவர்களை பற்றி எல்லாம் இந்த நேரத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் அப்படியே அடைந்து விட்டு அப்படியே கழித்து விட்டு எப்படியாவது இருக்கட்டும் என்று இருந்தால் நம்மை விட நஷ்டவாளிகள் யாருமே கிடையாது அப்துல்லாஹி மசோத் ரதி அல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் மா நதிம் சுஹாலா செய்யின் நதிமி என்னுடைய வாழ்விலே நஷ்டம் என்பதை நான் எதை நினைக்கின்றேன் தெரியுமா என்னுடைய வாழ்வின் நஷ்டம் என்பதை எதை நினைக்கின்றேன் தெரியுமா நினைக்கின்றேன் என்னுடைய கல்வியை அதிகப்படுத்தாமல் நான் அந்த நாளை கழித்தால் அந்த நாளை நான் நஷ்டமடைந்த நாளாகத்தான் என்னுடைய வாழ்விலே பார்க்கின்றேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே நேரடியாக நெருக்கமாக நின்று பாடம் பெற்ற அப்துல்லாஹி ரதி அல்லாஹர்கள் சொல்லி காட்டக்கூடிய செய்தி அவர்கள் அவர்களுடைய சிறு வயது பிராயமே அல்லாஹுடைய தூதருக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியதாக வரலாற்றிலே சொல்லப்படுகின்றது அவருடைய ஒழுக்கத்தையும் அந்த ஒழுக்கத்தினுடைய மாண்புகளையும் அவருடைய நடவடிக்கையும் பார்த்து அல்லாஹுடைய தூதர் ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு நபர் யார் அப்துல்லாஹி அப்துல்லாஹி அப்பாஸ் அதி அல்லா அவர்கள் வாலிப பருவத்தை அல்லாஹுடைய தூதருடைய மரண தருவாயில் எட்டியவர் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வயதை அவர் எட்டும் பொழுது பதினைந்து பதினாறு வயதுகளை எட்டும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது அவரை பார்த்து அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அல்லாஹு யா அல்லாஹ் இவருக்கு மார்க்கத்தினுடைய அறிவைத்தார் மார்க்கத்தை விளங்கி சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவை கற்றுக்கொடு என்று பிரார்த்தனை செய்தார்கள் இன்றைக்கு திருமுறை குரானுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விளக்க உரை சொல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் அறிஞராக உலக இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு அறிஞர் யார் அப்துல்லாஹி அப்பாஸ் அதி அல்லாவர்கள் உமர் அதி அல்லா அவர்கள் தன்னுடைய சபையிலே யாரை முன்னிலைப்படுத்துகின்றார்களோ அப்துல்லாஹி அப்பாஸை முன்னிலைப்படுத்தக்கூடிய வரலாற்று சான்றுகள் உண்டு 
அவரை பற்றி சொல்லப்படக்கூடிய மிக அழகான ஒரு செய்தி ஒரே ஒரு ஹதீஸ் ஒரு அன்சாரி தோழரிடத்தில் இருப்பதாக கேள்விப்படுகின்றார் அவருடைய இரவு நிலைகளை எல்லாம் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் தன்னுடைய சிறிய தாய் மைமூனார் அதிக வீட்டில் தங்கினார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதருடைய மனைவிகளுடைய ஒருவர் அல்லாஹுடைய தூதர் இருக்கும் பொழுது அந்த இரவை மைமூனார் அதிக அல்லாஹுடைய வீட்டிலே அல்லாஹுடைய தூதர் கழித்தால் இரவில் அல்லாஹுடைய தூதர் தொழுவதற்காக அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் ஒது செய்வதற்கு தண்ணீரை எடுத்து வைத்து விட்டு தயாராக நிற்பவர் யார் அப்துல்லாஹி அப்பாஸ் அதிக அல்லாஹனவர்கள் ஒரு முறை ஒரு அன்சாரி தோழரை தேடி செல்கின்றார் ஒரே ஒரு ஹதீஸ் அவரிடத்தில் இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தூதருடைய ஹதீஸ் இருக்கின்றது என்பதற்காக தேடி செல்கின்றார் தேடி செல்லக்கூடிய நேரத்தில் வீட்டிற்கு செல்கின்றார் செய்தி வருகின்றது அந்த அன்சாரி தோழர் தூங்கிவிட்டார் எழுப்புவதற்கு மனம் இல்லை அப்படியே வீட்டு வாசலிலே துண்டை விரித்து உட்கார்ந்து விடுகின்றார் நல்ல காற்றடிக்கக்கூடிய காலம் அந்த காற்றிலே அந்த காற்று அவருடைய மேலே புழுதிகளை அள்ளி வாருகின்றது அப்படியே இருக்கின்றார் காற்று கொண்டிருக்கின்றார் அசருடைய நேரத்திலே அந்த அன்சாரி தோழர் வெளியே வருகின்றார் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் பார்த்தவுடனே இந்த அன்சாரி தோழருக்கு தூக்கி வாரிக்கு போடுகின்றது சிறிய தந்தையின் மகனே சொல்லுங்க மல்லதி ஜா அபிக்க எதற்காக என்னுடைய வீடு தேடி வந்திருக்கின்றீர்கள் கால சொன்னார் நான் கேள்விப்பட்டேன் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அவர்கள் சொன்ன ஒரு செய்தி உங்களிடத்தில் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அதனால் இங்கே தேடி வந்தேன் என்று சொல்கின்றார் உடனே அந்த அன்சாரி தோழர் சொல்ல வார்த்தை லவ் அரசல்த எனக்கு ஒரு செய்தி சொல்லி இருந்தால் அவ்வாறு கிடையாது கல்வி எங்கே இருக்கின்றதோ அங்கே தேடி செல்வது என்பதுதான் கல்விக்கான அடிப்படை தரம் என்று சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இன்றைக்கு நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோம் என் பிள்ளைய மதரசா அனுப்பி அந்த மதரசா ஓதணும் ஆசைப்படுறதை விட என் வீட்டுக்கு அஜர்த்து வந்து ஓதி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஆசைப்படுறேன் இதுதான் இந்த கல்விக்கு நாம் தரக்கூடிய முக்கியத்துவம் அதே நேரத்தில் உலக கல்வியாக இருந்தால் என்னுடைய பிழந்தையை எல்கேஜி சேர்ப்பதாக இருந்தாலும் விடிய விடிய வாசலிலே நின்று சீட்டு வாங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் இப்பொழுதே பத்திரிகையில் விளம்பரம் வந்தாச்சு அடுத்த கல்வி ஆண்டுக்கான அட்மிஷன் ஓபன் போட்டானா இல்லையா அதை தேடி ஓடுறமா இல்லையா இதே மதரசாவாக இருந்தால் மார்க்க கல்வியாக இருந்தால் அதை தேடுவதற்கான நிலை என்ன அப்துல்லாஹி உன் அம்பா சொல்லி காட்டுகின்றார் கல்வி எங்கே இருக்கின்றதோ அங்கே தேடி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அடுத்த கவனியுங்கள் ஏராளமான செய்திகள் இதையே இரண்டு மூன்று ஜும்மாக்களிலே இவர்களை பற்றியான செய்திகளை சொல்லி தலாம் இது மட்டுமா கல்வியில அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக போரிடுவதற்கு கூட பதிமூன்று பதினான்கு வயதுகளிலே தயாராக இருந்தவர்கள் நபி தோழர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளை மார்க்கத்திற்காக நாம் தயார் செய்திருக்கின்றோமா என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அப்துல்லாஹி உமர் அதி அல்லாஹன் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் பதினாறு வயதில் நின்றேன் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே பதினான்கு வயது எனக்கு என்னை எப்படியாவது போர்க்களத்துக்கு அழைத்து செல்லுங்கள் என்று நின்றேன் பனிரெண்டு வயதில் நின்றேன் கல் பதிரு போரிலே கல்லுக்கு மேலாக நின்று என்னுடைய தலையை காட்டினேன் அல்லாஹுடைய தூதர் என்னை போருக்கு எடுத்து விட மாட்டார்களா என்று அப்பொழுது எடுக்கவில்லை உகது போரில் நின்றேன் எடுக்கவில்லை பதினைந்து வயது ஆன பிறகு ஹந்த போருக்குத்தான் என்னை அழைத்து சென்றார்கள் அப்பொழுது இதை செய்தியை சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடிய இரண்டாம் உமர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உமர் உன் அப்துல் அசீஸ் அவர்கள் மிக அழகாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் மார்க்கத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு நிர்ணயத்தை நிர்ணயித்து விட்டார்கள் பதினைந்து வயது என்பது சிறுவனா பெரியவனா என்பதை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளமாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹுடைய வசனம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் என்பதை உமர் உன் அப்துல் அசீஸ் ரஹிம் உல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இதை விட ஒரு அழகான ஒரு செய்தி கிளம்பிவிட்டார்கள் அவர் சிறிய ஒரு சிறுவன் 
அனுப்பிச்சு <laughs> எப்படி முகம் மாறுமோ அதே போன்று மாறிவிட்டது என்று ஹதீசுகளிலே அவரை பற்றி வர்ணிக்கப்படுகின்றது சிறுவர்களுடைய முகம் கவலையால் எப்படி மாறுமோ அதே போன்று மாறிவிட்டது அம்மாட்ட போறார் அவர் மடியில் படித்து அழுகின்றார் மடியில் படித்து தேம்பி தேம்பி அழுகின்றார் எதற்காக என்னை அல்லாவுடைய தூதர் போருக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் என்று அழுகின்றார் ஒரு பத்து பதினோரு வயது உள்ள ஒரு சிறுவனுடைய நிலையை பாருங்கள் எந்த அளவிற்கு இந்த அழுகையினுடைய தாக்கம் இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு செய்தி போகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் திரும்பி அனுப்பியதால் திருப்பி அனுப்பியதால் உமர் அழுது கொண்டே இருக்கின்றார் அவருடைய தாயில் மடை ஏற்படுத்து அவருடைய அழுகையை அடக்க முடியவில்லை என்று சொல்லப்படுகின்றது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹுடைய செல்லம் அவர்கள் அமேரி அழைக்கின்றார்கள் அமேரி முன அபிவகாசி அழைத்து வில்லையும் அவருடைய வாழையும் சாதிபுன அபி உக்காசுடைய அம்பையும் வில்லையும் வாழையும் சரி செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பணியை செய்கின்றார் இப்படியாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே நேரத்திலே அந்த போர்க்களத்தினுடைய போருடைய உச்சத்திலே மாதாலிக்குதன் அதே போரிலே அவர் சகீதாக்கப்படுகின்றார் சகீதாக்கப்படக்கூடிய ஒரு சிறுவனுடைய வயது பனிரெண்டு அல்லது பதினொன்று என்றால் சற்று யோசித்து பாருங்கள் அந்த சிறுவர்கள் எப்படி மார்க்கத்திற்காக பயன்பட்டு இருக்கின்றார்கள் மார்க்கத்திற்காக அந்த குடும்பம் அவர்களை உருவாக்கி இருக்கின்றது ஒரு தாயுடைய மடியிலே உட்கார்ந்து அழுந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனை பார்த்து நீ சிறியவன் போகாதே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தாயுக்கு தெரியும் போர்க்களத்துக்கு சென்றால் உயிரோடு வரலாம் வராமலும் இருக்கலாம் என்று தெரிந்தவுடனே அந்த தாய் செய்த காரியம் என்னுடைய மகனை வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை என்னுடைய மகனை வேண்டாம் என்று சொல்லாமல் போருக்கு அனுப்பி சகீதோடு அந்தத்துடன் அந்த பிள்ளையினுடைய நிலை இருக்கின்றது என்று சொன்னால் எப்படி சிறுவர்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட உருவாக்கத்திற்கு நாம் தயாராக வேண்டாமா நம்முடைய பிள்ளைகளை உருவாக்க வேண்டாமா அப்படிப்பட்ட உருவாக்கத்திற்கு இந்த விருவுரையை ஒரு அருட்படையாக பயன்படுத்தி அதை சரியான முறையிலே கொண்டு சென்றாலே ஒளிய இந்த காலங்களை நாம் இப்படியே விட்டு விட்டோம் என்றால் அடுத்த விடுமுறை வரும் அதையும் விட்டு விடுவோம் அடுத்த விடுமுறை வரும் அப்படியே விட்டு விடுவோம் ஒரு கட்டத்தில் நம்மை விட உசந்து நிற்கக்கூடிய பிள்ளை நம்முடைய சொல் பேச்சு கேட்காமல் இருக்கும் பொழுது நாம் கவலைப்பட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி இதை ஒரு அருட்படையாக நியாமத்தாக பயன்படுத்தி இதை சரியான முறையில் நாம் கொண்டு சென்றால் என்னுடைய பிள்ளையை நல்ல ஒரு சாலிகான நல்ல ஒழுக்கத்து ஒழுக்கம் என்ற ஒரு சொத்தை சேர்த்து வைத்த ஒரு தந்தையாக நாம் மரணத்தை தழுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை வல்ல அல்லா உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்தல் புரிவானாக